அனைவருக்கும் வணக்கம் குழந்தை பேருன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் குழந்தை பேருக்காக டெஸ்ட் பேபின்னு போகிறவங்க ஃப்ரீசிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஃப்ரீசிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்பேம்ஸையோ இல்லை எக்ஸையோ இல்லை எம்ப்ரியோஸையோ வந்துட்டு நாங்கள் பதப்படுத்தி வைப்போம் அதாவது ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்போம் அது பின்னாடி எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ரீசிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த எபிசோடை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டர் பண்றதுக்கான ஃபோர் இம்பார்ட்டன் ரீசன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு இந்த எபிசோடில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நாம் யூஸ்வலாக டெஸ்ட் பேபி அப்படின்னு போகும்போது அவங்களோட முட்டையை வந்துட்டு வளர வைப்போம் ஸோ வளர்றதுக்காக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது அவங்களோட ஒவ்வொரு ரிசர்வை பொறுத்து நிறைய முட்டைகள் வளர ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய முட்டைகள் கிடைச்சது அது அப்படின்னா அதுலேருந்து நிறைய எம்ப்ரியோஸ் வந்து கிடைக்கும் அதாவது கருக்கள் நிறையா கிடைக்கும் அதில் ரெண்டோ அல்லது மூணோ தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லா எம்ப்ரியோஸையும் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்போம் ஃப்ரெஷ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஒரு மூணு மட்டும் பண்ணிவிட்டு மீதி வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்போம் அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே சைக்கிளில் அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க டெலிவரியும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் பண்ண அந்த எம்ப்ரியோஸை வந்துட்டு அடுத்த பேபிக்காக நம்ம ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சியோ அல்லது நாலு வருஷம் கழிச்சியோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த சைக்கிளில் பிக்கப்போ இல்லை விந்தோட சேர்க்குற அந்த ப்ரொசீஜரான இக்ஸியோ ஐவிஎஃப்ஓ எதுவுமே பண்ணாமல் டைரெக்டாக நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ர ஸ்டெப்புக்கு போய்க்கலாம் அடுத்தது செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியூர் போகிறாரு வர்றதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் இல்லை ஒன் இயர் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவர் அவர் இங்கே இருக்கும்போதே வந்துட்டு சீமெண்ட் சாம்பில் ஒரு ரெண்டோ அல்லது மூணோ வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதில் எந்த சாம்பிள் வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து அவங்களோட ஒய்ஃபுக்கு வந்துட்டு பிக்கப் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி எய்தர் ஐபிஎஃப்ஓ இல்லாத ஹிக்ஸையோ நாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்டான ரீசன் மூணாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு கேன்சர் இருக்கலாம் வே ஏதாவது ஒரு இடத்துல கேன்சர் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு எனக்கு மரப்பணுலேயே வந்த குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதாவது அவங்க குழந்தையும் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவங்களோட முட்டைகள் இருந்துட்டு நாம் பிக்கப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் ஸோ அவங்க மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆனால் ஏதாவது ஒரு உறுப்பை எடுக்கிறதோ இல்லை கீமோ தெரப்பி அல்லது ரேடியோ தெரப்பி அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேபியை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த நாலாவது ரீசன் என்ன அப் எதுக்காக ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முட்டை பையில் நீர்க்கட்டி உள்ளவங்களுக்கு அதாவது பிசிஓ அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நாம் முட்டைகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் நம்ம எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் இந்த நீர்க்கட்டி உள்ளவங்களுக்கு ஃப்ரோசன் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதற்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நீர்க்கட்டி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு நிறைய வந்து முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம முட்டை வளர்கிறதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது நிறைய முட்டைகள் அவங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு முட்டையில் இருந்தும் நிறைய ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ரொம்ப அதிகப்படியான அளவுக்கு போகும்போது அது எண்டோமெட்ரியம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் என்ட்ரமெட்ரம் ரொம்ப திக்காகி அது வந்துட்டு கருவை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய நிலைமையில் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நீர்க்கட்டி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு முட்டைகளை வந்துட்டு சேகரித்து வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து தான் நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இந்த நாலு இம்பார்ட்டண்ட் ரீசனும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குழந்தையின்மைக்கான வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்களோட சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்